வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம இது வீடியோ எக்ஸைஸ் செவன் பாயிண்ட் டூவில் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் ஃபைன் த ஸ்லோப் ஆஃப் த டேங்கன் டு த ஃபாலோயிங் கேர்ஸ் அட் த ரெஸ்பெக்டிவ் கிவ் ஒன் பாயிண்ட்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் எக்ஸ் போர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ காஸ் க்யூப் டி ஒய் இஸ் ஈக்வல் பி சைன் க்யூப் டி அட் டி இஸ் ஈக்வல் டு பை பை டூ ஸோ அந்த கொடுத்துருக்க பாயிண்டில் ஸ்லோப் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே நம்ம எக்ஸாம்பிள் சம்ஸில் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் கண்ணு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்லோப் வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ட் ஷேப் பண்ணணும் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் பண்ணிவிட்டு அவங்க கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டூட் பண்ணால் நமக்கு தேவையான ஸ்லோப் கிடச்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் அந்த கேவ் எடுத்து எழுதலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் சம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஷேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் பண்ணால் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸை டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் பண்ணால் ஒன் ஓகேவா அப்போ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இங்கே எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா போதும் ஸோ ஃபோர் இன்டு ஒன் க்யூப் வந்து ஒன்னே தான் அகெயின் ஃபோர் இன்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஸோ எயிட் மைனஸ் ஒன் செவன் எம் ஒன் அல்லது எம் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஸோ ஃபஸ்ட் சம்முக்கான ஆன்சர் வந்து எம் ஈக்குவல் டு செவன் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சப்டிஷன் பாருங்கள் கண்ணு இந்த சேம் மெத்தட் இங்கே வந்து பேராமெட்ரிக் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பேராமெட்ரிக் ஃபார்மில் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் தனித்தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அனுப்பிக்க போகிறோம் ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா டி எக்ஸ் பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் காஸ் க்யூப் டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ ஏ காஸ் ஸ்கொயர் டி அதாவது எக்ஸ் க்யூப் ஃபார்மெட்டில் இருக்கிறதுன்னு நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அப்போ எக்ஸ் க்யூப் டிஃப்ரென்ஷ் பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் போடுற மாதிரி காஸ் க்யூப் டி டிஃப்ரென்ஷ் பண்ணால் த்ரீ காஸ் ஸ்கொயர் டின்னு வந்துடும் அகைன் இப்போ உள்ள இருக்க காஸ் டியை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷ் பண்ணணும் காஸ் டிஃப்ரென்ஷ் பண்ண எனக்கு என்ன மைனஸ் சைன் டி ஓகேவா அப்போ இது என்னது மைனஸ் த்ரீ ஏ காஸ் ஸ்கொயர் டி சைன் டின்னு வருது இது டிஎக்ஸ் பை டிடி நெக்ஸ்ட்டு டிஒய் பை டிடி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டுங்க இருக்க ஈக்குவேஷன் எடுக்கணும் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பி சைன் க்யூப் டி டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி டிஒய் பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு அகெயின் சைன் க்யூப் டி நம்ம என்ன அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் க்யூப்ங்கிற மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ என்ன ஆகும் த்ரீ பி சைன் ஸ்கொயர் டி எக்ஸ் க்யூப் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் போடுறோம்ல அதே மாதிரி தான் த்ரீ பி சைன் ஸ்கொயர் டி அகைன் உள்ள இருக்க சைன் டி மட்டும் தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் சைன் டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் காஸ் டி ஓகேவா இப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தேவை ஈக்குவல் டு டிஒய் பை டிடி டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் பை டிடி டிஒய் பை டிடி நமக்கு என்ன கண்ணு த்ரீ பி சைன் ஸ்கொயர் டி காஸ் டி டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் பை டிடி எனது மைனஸ் த்ரீ ஏ காஸ் ஸ்கொயர் டி சைன் டி இப்போ இதில் பாருங்கள் ஒரு சைன் டி சைன் டி கேன்சல் ஆயிரும் ஒரு காஸ் டி காஸ் டி கேன்சல் ஆயிரும் இந்த த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா மைனஸ் பி பை ஏ சைன் பை காசுங்கிறத நம்ம என்ன எழுதிடலாம் டேன் டின்னு எழுதிடலாம் கரெக்டாக கண்ணு இப்போ நம்ம அவங்க கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஸ்லோ கண்டுபிடிச்சலாம் ஸோ அவங்க என்ன பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க டி இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ அப்போ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ அப்போ மைனஸ் பி பை ஏ இன்டு டேன் பை பை டூன்னு வரும்பா கண்ணு டேன் பை பை டூட வேல்யூ எனக்கு என்ன இன்ஃபினிட்டி ஸோ ஸ்லோப் ஸ்லோப் ஆஃப் திஸ் கர்வ் இஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெக்வைர்ட் ஆன்சர்